Good morning everyone. I am Sirisha, Department of Physics, Sathiarar College for Women, Eluru. This video is for first BSc, second semester for all physics combination groups. In second semester, physics paper 2, title is Wave Optics. Okay, today our topic is about Newton's rings. Newton's rings experiment. In Newton's rings experiment, this is also one of the experiment to explain the phenomena of interference. Interference ante endo manan chepkunnang kada. A interference ni explain chedan ki Newton's rings is also one of the experiment. First one, Newton's rings experiment yokka arrangement allow unto undi ane edi chuddam indulo main ga manaki kavalsindi enti ante first source manaki light anedi kavali ye light teeskuntamo ante sodium lamp that is monochromatic light teeskuntam second one is glass plate g is a glass plate third one is Plano convex lens. L is a plano convex lens. And P is a plane glass plate. Here, microscope and a traveling microscope. These are the main parts of the Newton's rings experiment. This experiment is a place just and a plano convex lens of its convex surface is placed on a glass plate. Okay, plano convex lens in this kuni a plano convex lens in just a and a p and a okay, glass plate me the place just a place just a convex surface kabati kinda conchum curvudga untundi kabati convex surface anedi glass plate me the uh, contact lo untundi oka point the gra c and a point the gra inka tarvat ninche mouthundi ante a rundi ke madhyuna twenty a film yoka thickness a mouthund ante gradual ga increases the thickness of the air film gradually increases okay ikkada uh, point of contact the matra allow untundi ante zero ga untundi akkad ninche ad em avutundi ante uh, ee thickness of the air film em avutundi ante gradually increases the uh, lens with its convex surface is placed on a glass plate p the lens makes contact with the plate at c okay light from an extended monochromatic source such as sodium lamp falls on a glass plate g held at an angle 45 degrees with the vertical ikkada em chestunnamo sodium lamp nunchi ochcheda atuvanti light ni ikkada g ane glass plate meed em chestha Namo ante 45 degrees angle to incident aye laga chastanam. That's why the glass plate G reflects normally a part of the incident light towards the air film. Then me the incident aye not twenty light me. Uh, e, e vibe ki, e air film unna vibe ki inche istundi ante reflect chastundi. Enclosed by the lens L and glass plate P. Okay, a part of the incident light is a la incident in a light and a the ikkadan mata. Ikkada emo thundi ante is reflected by the curved surface. Ikkadan na 20 curved surface to part of the light emo thundi ante reflect out thundi. Part of the light emo thundi ante P and a glass plate me the ki transmit out thundi. Okay, ikkad G me the incident in a in a 20 light and a the reflected towards the air film. Again here, part of the light is reflected by the curved surface, part of the light is reflected by the glass plate P. Okay, Allah reflect in a 20, these two reflected rays, one is reflected from the curved surface and another one is reflected from the glass plate. These two reflected rays are derived from the same source. So, one of the condition of interference is satisfied so that these two reflected rays interfere and gives rise to 
ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ సర్కిల్స్ మనం ఒక వైట్ ప్యాటర్ మీద సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తే ఎలాగైతే ఉంటుందో ఆ విధంగా మనకి సర్కిల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సర్క్యులర్ రింగ్స్ దీస్ రింగ్స్ ఆర్ లోకలైజ్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఫిలిం అండ్ కెన్ బి సీన్ బై విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ అలా వచ్చినటువంటి రింగ్స్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటేనే ఆల్టర్నేటివ్లీ బ్రైట్ డార్క్ రింగ్స్ వస్తాయి అలా వచ్చినటువంటి రింగ్స్ ని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైక్రోస్కోప్ ద్వారా వ్యూ చేస్తాము ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ జస్ట్ ఐ టోల్డ్ ఓకే ఇంకా మనకి టూ రింగ్ టూ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అని చెప్పాను కదా ఆ టూ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎలా వస్తాయో సెపరేట్ గా ఓన్లీ లెన్స్ ని గ్లాస్ ప్లేట్ ని మాత్రమే డ్రా చేసి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంటే మనకి గ్లాస్ ప్లేట్ మీద నుంచి లైట్ రేస్ అనేవి వస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా ఫర్ సపోజ్ ఏబి అనే ఒక లైట్ రే అనేది ఏబి ఈజ్ ఏ మోనోక్రమాటిక్ రే ఆఫ్ లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది ఏ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎట్ సి అలా ఇన్సిడెంట్ అయినటువంటి లైట్ సి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది విచ్ గోస్ అవుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రే వన్ వితౌట్ ఎనీ ఫేస్ చేంజ్ ఓకే ద అదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ అలాంగ్ సిడి ఎట్ పాయింట్ డి ఈజ్ అగైన్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ గోస్ అవుట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ రే టూ విత్ ఏ ఫేజ్ రివర్జల్ పై ఇక్కడ మాత్రం ఫేజ్ ఏమవుతుంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ద రే రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఓకే దీస్ టూ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ అండ్ దే హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ రే ఏబి అండ్ హెన్స్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అందువలన మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి న్యూటన్స్ రింగ్స్ అంటే సర్క్యులర్ రింగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నావి ఇవంతా కూడా మనకి న్యూటన్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కాబట్టి దిస్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే రింగ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా మరి ఆ రెండు రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మధ్య పాత డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్స్ లో లైక్ వెజ్ మెథడ్ అలాగే కొసైన్ లా పాత డిఫరెన్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అది టూ మ్యూటీ కాసార్ ప్లస్ లాండా బై టూ ఫర్ ఏ ఇక్కడ మ్యూ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఫిల్మ్ అనేది ఎయిర్ కాబట్టి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది లైట్ అనేది నార్మల్ గా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది కాబట్టి వీ నో దట్ ఫర్ నార్మల్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అలానే టీ thickness of the air film at the point of contact t is equal to 0 hence the path difference is only lambda by 2 because mu is equal to 1 t is equal to 0 r is equal to 0 and up to cos 0 1 out in the kappa team దిస్ ఇది మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది అంటే జీరో అవుతుంది అలానే నెక్స్ట్ ఎందుకంటే టీ జీరో అంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఇది మొత్తం కూడా జీరో ఓన్లీ పాత డిఫరెన్స్ స్లామ్ డా బై టూ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీ దట్స్ వై వీ గెట్ ద సెంట్రల్ స్పాట్ ఈజ్ డార్క్ సెంట్రల్ స్పాట్ మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే డార్క్ గా కనిపిస్తుంది అలానే అంటే ఇది మినిమం అని చెప్పుకున్నాం కదా మరి మాక్సిమం ఏంటి అంటే టూ టీ ప్లస్ లాండా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం అంటే మనకు అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే సర్కిల్ అనేది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది మినిమం అంటే డార్క్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే మనకి థిక్నెస్ ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్ ఫిలిం యొక్క థిక్నెస్ ఏమవుతుంది అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ థిక్నెస్ టి డిఫరెంట్ మ్యాక్సిమా విల్ అక్కర్ ఓకే అలానే మినిమా కూడా అనేది మనకి వస్తుంది సర్క్యులర్ ఫామ్ లో వస్తుంది ఓకే న్యూటన్స్ రింగ్స్ అనేది మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ కి మనకి న్యూటన్స్ రింగ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ద్వారా కూడా మనకి న్యూటన్స్ రింగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి మనకి ఈ సిలబస్ లో ఓన్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ గా మాత్రమే మనకు ఉంది నేను ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ కూడా ఇందులో మీకు పెట్టాను ఎందుకు అంటే ద కండిషన్స్ ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ జస్ట్ రివర్స్ ఆపోజిట్ కాబట్టి మీకు అది కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే న్యూటన్స్ రింగ్స్ బై రిఫ్లెక్ట్ 
రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ద్వారా న్యూటన్స్ రింగ్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అంటే ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎల్ఓ ఎల్ ప్రైమ్ అనేది ఒక లెన్స్ ఉంది అనుకోండి సారీ మనకి ఇక్కడ లెన్స్ ఉంది కదమ్మా ఇది అనమాట ఎల్ఓ ఎల్ ప్రైమ్ లెన్స్ దానికి మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏం చేసాము అంటే ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ మీద ప్లేస్ చేసాము ఆ లెన్స్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకోండి ఆ వచ్చినటువంటి రింగ్స్ యొక్క రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ అనుకోండి ఓకే దెన్ ద కండిషన్స్ ఫర్ మ్యాక్సిమం మినిమా రాసుకుందాం ఫస్ట్ మినిమా కండిషన్ ఏంటమ్మా సారీ మ్యాక్సిమం కండిషన్ ఏంటి టూ టీ ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా ఇందులో ల్యామ్డా బై టూని రైట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చాం టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ సాన్ ఓకే అలానే మరి డార్క్ రింగ్ కండిషన్ ఏంటి టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎందుకంటే ఇందాక నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా ఏంటి మరి మనకి సెంటర్లో రింగ్ జీరో వస్తు డార్క్గా కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం జీరో ఎయిత్ రింగ్ అనుకుంటున్నాం సెంటర్ స్పాట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ జీరో డార్క్ రింగ్ అయిందంటే వన్ బ్రైట్ రింగ్ అవుతుంది టూ ఆల్టర్నేటివ్గా అనమాట ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎన్పి ఇంటూ ఎన్క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ఓ ఇంటూ ఎన్డి అని రాసుకోవచ్చు మనకి ఎన్ నుంచి పీకి ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో ఉంది స్మాల్ ఆర్ అలానే ఎన్ నుంచి క్యూకి ఎంత అంటే స్మాల్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఓ అంటే థిక్నెస్ టి అలాగే ఎన్డి అంటే టూ ఆర్ మైనస్ టి ఇక్కడ టీతో మల్టీప్లై చేద్దాము టూ ఆర్ టీ మైనస్ టీ స్క్వేర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం దిస్ బికమ్స్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టి ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఆర్ టి ఆర్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ అంటే మనకు అక్కడ టి వాల్యూ వచ్చింది ఓకే బ్రైట్ రింగ్ కి మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా మనకి బ్రైట్ రింగ్ కండిషన్ ఏంటి సారీ ఇక్కడ మనకు ఉంది కదా బ్రైట్ రింగ్ అంటే సో టి ప్లేస్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము టూ ఇంటూ టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ కండిషన్ ఓకే టీ ప్లేస్ లో ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఈ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ అంటే టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి ఆర్ అనేది ఇటువైపు తీసుకొచ్చాము ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా ఆర్ బై టూ ఓకే ఆర్ అంటే రేడియస్ మనకి డయామీ సారీ డయామీటర్ కావాలి అంటే ఆర్ బదులుగా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి రేడియస్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఆల్ టర్మ్స్ సేమ్ ఓకే డి స్క్వేర్ ఫా ఫోర్ని కూడా ఇటువైపు తీసుకొచ్చేసాం అప్పుడు ఏమవుతుంది డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ రాద్దాము స్క్వేర్ రూట్ ఫోర్ అంటే టూనే అవుతుంది కాబట్టి టూ రాసాము దీనికి ఇక్కడ ల్యామ్డా ఆర్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకేముందమ్మా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకే డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రపోర్షనల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే టూ కానిస్టెంట్ ల్యామ్డా కానిస్టెంట్ ఆర్ కానిస్టెంట్ సో డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ బ్రైట్ రింగ్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆల్రెడీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పుకున్నాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని అంటే ఫర్ సపోజ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టూ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టూ టూ సార్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే త్రీ టూ సిక్స్ మైనస్ వన్ సెవెన్ అంటే అన్నీ కూడా మనకి ఏమొస్తున్నాయి ఆర్డ్ నెంబర్సే వస్తున్నాయి అంటే ద డయామీటర్ ఆఫ్ డార్క్ రింగ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అలానే మనకి డార్క్ రింగ్కి రాద్దాము టూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా కదా కండిషన్ టీ ప్లేస్లో ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో డి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ ఇటు సైడ్ వచ్చింది 
ఫోర్ ఎన్ లాండా ఆర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బికమ్స్ టూ అవుతుంది ఈ మొత్తానికి కూడా స్క్వేర్ రూట్ వస్తుంది ఓకే ఇందులో లాండా ఆర్ అనేవి కాన్స్టెంట్ టూ కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వాటికి బదులుగా ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రాసాము రిమైనింగ్ టర్మ్ ఎన్ రాసాము వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే డార్క్ రింగ్స్ యొక్క డయామీటర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనం ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ కి చూస్తే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో సెంట్రల్ స్పాట్ డార్క్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ది బ్రైట్ గా ఉంటుంది సెకండ్ వన్ డార్క్ గా ఉంటుంది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మనం సెంటర్ నుంచి గమనిస్తే కనుక డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి స్పేస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ అబౌట్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ డ్యూ టు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ అలానే న్యూటన్స్ రింగ్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్పుకున్నాము రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో బ్రైట్ యొక్క కండిషన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డార్క్ కండిషన్ అవుతుంది రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో డార్క్ కండిషన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్రైట్ రింగ్ అవుతుంది దట్స్ వై టూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా ఫర్ బ్రైట్ రింగ్ టూ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ లాండా బై టూ ఫర్ డార్క్ రింగ్స్ ఓకే సేమ్ అక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టే ఫర్ బ్రైట్ రింగ్స్ కి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థిక్నెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాండా ఆర్ హియర్ లాండా ఆర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనం డయామీటర్ డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు కాబట్టి డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అలానే ఫర్ డార్క్ రింగ్స్ కూడా ఇక్కడ టి ప్లేస్ లో ఆర్ స్క్వేర్ బై టూ ఆర్ సబ్స్ట్యూట్ చేసాం టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ టూ లాండా బై టూ హియర్ ఆల్సో టూ టూ గెట్ క్యాన్సిల్డ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇట్ సైడ్ కి వచ్చింది లాండా ఆర్ బై టూ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం ఆర్ స్క్వేర్ అంటే డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ రాయొచ్చు డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇంకా టూ అనే టర్మ్ ఉంటుంది టూ ఇక్కడికి వస్తుంది టూ లాండా ఆర్ అవుతుంది మనం స్క్వేర్ తీసేస్తే స్క్వేర్ రూట్ వస్తుంది దట్స్ వై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ లాండా ఆర్ ఇంటూ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ దట్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టూ ఎన్ మైనస్ వన్ సో దట్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ద సెంట్రల్ రింగ్ ఈజ్ బ్రైట్ మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో సెంట్రల్ రింగ్ ఎలా ఉంది డార్క్ గా ఉంది కానీ ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో చూస్తే సెంట్రల్ రింగ్ ఎలా ఉంది అంటే బ్రైట్ గా ఉంది దీస్ రింగ్స్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద రింగ్స్ ఇన్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇక్కడ వచ్చేటువంటి రింగ్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో ఉన్నటువంటి రింగ్స్ కి జస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ థ్యాంక్ యూ